दर्शक बिन नमस्कार तपाई अहिले यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ ओमकार टेलिभिजन र ओमकार टेलिभिजन को साथ मासु म प्रस्तुता अनिसा पैकुरेल आज हामीले फरक विषयमा रहेर फरक व्यक्तित्वसँग कुराकानी गर्ने जमरको गरेका छौ यसका साथै आज हामीसँग हुनुहुन्छ ज्योतिष पण्डित उदयनारायण बास्कोटा ज्यू आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्नु स्वागत छ यहाँलाई ओम धन्यवाद हिजो आज केमा व्यस्त हुनुहुन्छ आजकल विशेष आफ्नै विधा ज्योतिष सम्बन्धी शास्त्रका चर्चाहरू सम्बन्धी र विशेष ज्योतिषले दिने प्रभाव ग्रह गोचरहरूको अध्ययनतिरै म व्यस्त रहिराख्या छु ज्योतिष भनेको चाहिँ के हो गुरुदेव बताइदिनुहोस् न थोरै यो ज्योतिष भनेको विशेष गरेर शास्त्रस्य निर्मलम चक्षु शास्त्रको चक्षु भनेको आँखा हो जसरी हाम्रो जीवनमा आँखा बेगर अर्थात आँखा बिना हामीले हाम्रो जीवन जसरी अन्धकार छ त्यस्तै हाम्रा षडशास्त्रमा ज्योतिषको चाहिँ ज्योतिषलाई आँखाको रूपमा वर्णन गरिएको छ आँखा बिना हामी जसरी मार्गमा अगाडि बढ्न सक्दैनौँ हिँड्न सक्दैनौँ त्यस्तै ज्योतिष बिना चाहिँ हामीले अगाडि बढ्न सक्दैनौँ जीवनलाई पूर्ण गर्न सक्दैनौँ हामी जन्मैदेखि अर्थात जन्मनुभन्दा पहिलादेखि नै विशेष गरेर ग्रहहरूको प्रभावमा जन्मिराखेका हुन्छौँ र ग्रहहरूले हामीलाई त्यो किसिमको छाया अर्थात प्रभाव हाम्रो जीवनमा पारिराखेका हुन्छन् त ज्योतिषले ग्रहहरूले दिने प्रभाव र ग्रहहरूले हाम्रो जीवनमा दिने किसिमको एक प्रकारको राम्रो सकारात्मक पक्ष नकारात्मक पक्ष अर्थात ती किरणहरू हो विशेष गरेर ज्योतिष भनेको ज्योतिष शास्त्रमा वर्णन गरिएका ग्रहहरूले चाहिँ कसरी प्रभाव पार्दछ गुरुदेव ज्योतिष शास्त्रले वर्णन गरिएका विशेष गरेर हाम्रो ज्योतिष शास्त्रमा हाम्रो वैदिक ज्योतिष अन्तर्गत नौवटा ग्रहहरूको वर्णन गरिएको छ सूर्य पहिलो ग्रह अर्थात ग्रहहरूको राजा मानिन्छ त्यसै गरी चन्द्रमा ग्रहहरूको एउटा एउटा विधा हुन्छ जस्तो सूर्य ग्रह बुद्धिकारक ग्रह हो त्यो बुद्धिकारक ग्रह भएका कारणले हाम्रो जीवनमा जन्मदेखि मृत्यु पर्यन्त हाम्रो बौद्धिक क्षेत्रलाई सम्मान्य अर्थात बौद्धिक क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने किसिमको जिम्मेवारी भनेको सूर्य ग्रहको हुन्छ त हाम्रो जन्म सायदमा त्यो सूर्य भन्ने ग्रह जहाँ जस्तो अवस्थामा बसेको छ त्यही अवस्था अन्तर्गतको हामीलाई त्यसको प्रभाव परिराख्या हुन्छ त्यसै गरी नौवटा ग्रहहरू छन् त चन्द्रमा भन्ने ग्रहले हाम्रो जीवनमा पारेको विशेष गरेर प्रभाव अन्तर्गत मनसँग सम्बन्धित छ चन्द्रमा ग्रह त जन्म सायदमा हाम्रो चन्द्रमाको अवस्था कस्तो छ त्यो चन्द्रमाको अवस्था अन्तर्गत हाम्रो जीवनमा त्यो चन्द्रमाले पार्ने सकारात्मक अर्थात नकारात्मक असरहरू पारिराखेको हुन्छ चन्द्रमाले मन प्रसन्न हुने मन अप्रसन्न हुने जसरी चन्द्रमा शुक्ल पक्षमा कलाहरू बढेको कृष्ण पक्षमा घटेको पाइन्छ त्यस्तै हाम्रो मन चाहिँ उत्तर चढाव भइरहन्छ चन्द्रमाको ग्रहको आधारमा रहेर त्यसै गरी हाम्रो जीवनमा मङ्गल भन्ने ग्रहले विशेष गरेर हाम्रो जीवनमा पराक्रम आँट निर्णयहरू अर्थात निर्णय शक्तिमा कमजोर हुनु अर्थात आँट र साहसमा कमी गराउनु यो मङ्गल नाम गरेको ग्रहको प्रभाव हुन्छ त्यस्तै बुध भन्ने ग्रह जन्मको सायदमा उसले दिएको प्रभाव अन्तर्गत राम्रो अवस्थामा रहेछ भने हाम्रा वाणीहरू सिद्ध हुने अर्थात त्यसै गरी गएर अनेकौँ विधा हुन्छ ग्रहको त म संक्षिप्त रूपमा वर्णन गरिराखेको छु विशेष गरेर त्यो उसले दिने किसिमको अर्थात सकारात्मक रहेछ भने सकारात्मक फल र जन्मको सायदमा नकारात्मक रहेछ भने नकारात्मक फल प्रदान गरिराखेको हुन्छ त्यसै गरी शनि भन्ने ग्रह हाम्रो जीवनमा अलिकति जन्मताको सायदमा महत्त्वपूर्ण रहेछ भने त्यसले धेरै राम्रो पक्षमा अर्थात महत्त्वपूर्ण स्थानमा लिएर जान्छ अर्थात जीवन सफल बनाउँछ जुनसुकै क्षेत्रमा प्रवेश पछाडि पनि त्यो जीवनमा फेरि पछाडि फर्किनु पर्ने अवस्था हुँदैन त शनि भन्ने ग्रह अलिकति साधारण स्थानमा अर्थात कमजोर रहेछ भने त्यसले हामीलाई जीवनमा अलिकति तनाव अर्थात झन्झटका अवस्थाहरू सही रहनु पर्ने अवस्था बनिदिन्छ त्यसै गरी राहुले पराक्रम दिइराखेको हुन्छ केतुले त्यसै गरी आँट निर्णय आदि गरेका पक्षहरू प्रभाव बनाइराखेका हुन्छन् यसरी नवग्रहले विशेष गरेर हाम्रो जीवनमा पार्ने प्रभाव भनेको त्यसको छाया अर्थात त्यसले दिने सकारात्मक नकारात्मक पक्षले हाम्रो जीवनमा हेरिराखेको हुन्छ जसरी सूर्यले हाम्रो जीवनमा जसरी सूर्य आकाशमा हुँदाखेरि कहिले बिहानको समय ठिक्क तातो दिउँसोको समय अलिकति कडा तातो र त्यसै गरी बेलुकीको समय अलि तापक्रम घट्दै जान्छ त्यस्तै ग्रहहरूले पनि ग्रहमण्डलमा रहेर आफ्नो आफ्नो स्थानमा रहेर हाम्रो जीवनको जीवनमा अगाडि बढिराखेको हुन्छन् अर्थात हाम्रो जीवनमा असर बनाइराखेका हुन्छन् 
यो ज्योतिष शास्त्रमा उल्लेख भएका ग्रहहरुले चाहिँ सबै सकारात्मक नै फल दिन्छ भन्ने चाहिँ हुँदो रहेन रहेछ यो गुरुदेव हजुर हुँदैन ज्योतिष शास्त्रमा सकारात्मक नकारात्मक दुईटै पक्ष छ सकारात्मक पक्ष मात्र यदि पाइन्थ्यो भनेदेखि सबैजना सफल भएको देख्न पाइन्थ्यो अनि सबैजनाले चाहिँ मलाई सबै कुरा राम्रो छ भन्ने देख्न पाइन्थ्यो त कतिले गरेका प्रयासहरु बीचमा अधुरा बन्दैन थिए सबै प्रयासहरु सफल हुन्थ्यो सबैका सोचेका आटेका कुराहरु परिकल्पनाहरु पूर्ण हुन्थे यसैले यसले सकारात्मक असर पनि बनाएको हुन्छ यसले नकारात्मक प्रभाव पनि जीवनमा बनाइ राखेको हुन्छ सकारात्मक र नकारात्मक चाहिँ विशेष गरेर उसको जन्मको आधारमा अर्थात जन्मको अवस्थामा ग्रहले देखिएको अवस्था अर्थात ग्रहले दिएको छाया अनुरूप उसलाई सकारात्मक र नकारात्मक प्रभाव उसको जीवनमा परिराखेको हुन्छ ग्रह र गोचरमा तपाईले गरेका फलादेशहरु चाहिँ पुगेका छन् त गुरुदेव ग्रह गोचर अन्तर्गत फलादेश अध्ययनमा भर पर्छ अध्ययनमा जस्तो सबै डाक्टरहरुले उपचार त गर्नुहुन्छ तर कति उपचारहरु सुनि राखिएको छ त्यो उपचारको विधान नमिलेर धेरै झन्झट समस्या अर्थात केही तनावहरु भइराखेको हामी देखिराखेका छौ समाजमा त्यस्तै ग्रहले दिएका फलादेशहरु समय अनुकूल कति पुगेका पनि हुन्छन् कति कुनै कुराहरु नपुगेका पनि हुन्छन् त यसको मूल कारण भनेको चाहिँ विशेष व्यक्तिको जन्मको समय अलिकति अहिलेको समयमा त केही न केही हस्पिटल समय अर्थात निश्चित समय हुन्छ त पहिलेको समय भनेको लगभग बिहान सूर्य उदाउँदाखेरि अनि लगभग खाजा खाने समय खाना खाने समय अर्थात सूर्य अस्ताउने समय यस्तो किसिमको आधारमा समयको मापदण्ड लिएको पाइन्छ यसैले समय निश्चित हुँदाखेरि ज्योतिषले दिएको फलादेश सही हुन्छ त समय निश्चित नहुँदाखेरि त्यसमा फलादेश गरिन्छ तर फलादेश गर्दाखेरि पनि त्यसको फलादेश वास्तवमा सही आउँदैन समय एउटा भइराख्या हुन्छ त त्यसको फलादेश अर्को बनिराख्या हुन्छ यसैले ज्योतिषीय पक्षमा एउटा मात्रै पक्षबाट वर्णन गर्दाखेरि त्यो फलादेश मिल्छ भन्न सकिन्न किनकि कहिले काहीँ ज्योतिषको अवस्था अन्तर्गत ग्रहहरू बालक हुन्छन् कहिले युवा हुन्छन् कहिले कुमार हुन्छन् कहिले वृद्ध हुन्छन् त जसरी बालक ग्रहले सानो बच्चाले ठुला व्यक्तिले गरे जस्तो काम त गर्न सक्दैन नि हो त्यसै गरी कुमार ग्रहले ठिक्क कर्म गर्न सक्छ युवा ग्रहले महत्त्वपूर्ण कर्म गर्न सक्छ त्यसैगरी युवापन सकिएको डिग्रीमा रहेका ग्रहले थोरै कर्म गर्न सक्छन् फेरि त्यसैगरी अर्को ग्रहको अन्तिम अवस्थामा नै मृत अवस्थामा हुन्छन् मृत अवस्थामा भएका ग्रहहरू वास्तवमा राम्रा ग्रह रहेछन् भने पनि तिनले दिने प्रभाव भने त्यति सकारात्मक रहँदैन अर्थात फल भनेको त्यो सकारात्मक अर्थ राम्रो नरहन सक्छ अर्थात तिनले पूर्ण फल दिन सक्दैनन् चाहे सकारात्मक होस् चाहे नकारात्मक होस् यसै कारणले विशेष गरेर अब फलादेश मिल्छन् नै भन्न म सक्दिनँ कति ठाउँमा फलादेशहरू गरिराखिएको हुन्छ तर हामीले गर्ने भनेको व्यक्तिको जीवन वा आधारित रहेर होइन उहाँले दिनुभएको समयको आधारमा गरिराखेका हुन्छौँ समयको आधारमा र ग्रहले देखेको पक्ष ग्रहले पनि आफ्नो स्थानमा छ स्थान बल हुन्छ ग्रहको त्यसैगरी गएर अर्को अनेक किसिमका डिग्री बल ग्रहको चाहिँ अवस्था अन्तर्गतको बल हुन्छ यी सबै कुराहरूको आधारमा फलादेश गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ र अर्को कुरो भनेको प्राचीन चिनाहरूमा जति हाम्रो समाजमा पनि राखेका छन् ग्रहका डिग्रीहरू छुट्याएको हुँदैन कति डिग्रीका ग्रहहरू छन् अनि तिनले दिने प्रभाव के हो त्यो पनि वर्णन गर्न सकिन्न त्यसैले चाहिँ विशेष ग्रहका डिग्रीहरू अनि ग्रहका अवस्थाहरू ग्रहका स्थानहरू ग्रहका तत्कालीन शत्रु मित्रहरू त्यसैगरी यी कुराहरू केलाउन सकियो भने वास्तवमा फलादेश सही ल्याउन सकिन्छ समय चाहिँ निश्चित नै हुनुपर्यो हजुर समय एउटा कुरो निश्चित हुनुपर्यो र समयको निश्चितताको आधारमा भनेको कुण्डली हुनु पर्यो तब मात्रै हामीले त्यो अवस्थामा जान सकिन्छ नभए अन्दाजको समयमा गरिएका ग्रह गोचरको फल सही रहँदैन किनकि हजुरको समय एकातिर रहन्छ र ग्रहले वर्णन अर्कोतिर गर्नुपर्ने अवस्था बनिदिन्छ यो अवस्था हुन्छ किनकि समय त चलिराखेको छ अहिले त यो आधुनिक र वैज्ञानिक युगतिर युवा अवस्थामा भएका व्यक्तिहरू पनि अब विश्वास गर्नुहुन्न नि त उहाँहरूलाई चाहिँ यो ज्योतिष शास्त्रमा विश्वास गर्नको लागि चाहिँ के भन्नुहुन्छ तपाईँ अहिले आधुनिक अवस्थामा ज्योतिष शास्त्रमा विश्वास नगर्नु परेको कारण अर्थात गर्न नसक्नुको कारण उहाँहरूमा विशेष गरेर हाम्रा जुनसुकै पक्षमा नै सकारात्मक र नकारात्मक अवस्थाहरू छन् यो अन्तर्गत हाम्रो यो ज्योतिषीय विधानमा पनि कति अध्ययन गरेका ज्योतिषहरू आफ्नो कर्ममा कर्म फिल्डमा लागिराख्नुभएको छ 
अहोरात्र आपको परिश्रम अर्थात ये विधा सकारात्मक अवस्था में लीर जाने किसिम का अभियान में लगी राख्छ कति ज्योतिषर चाहे अध्ययन बिना नहीं जस्तों ज्योतिष कसरी बनु भादा खी मेरा बाबा ने ज्योतिष पढ़् भो मेरे बाजे ज्योतिष पढ़् भो मेरे सब ये खानदानी ज्योतिष पुस्ता हो इस कारण मैं भी कई करें कि मान्यता में तेगरी साधारण अध्ययन को भर में आक होता खेल तो कि अवस्था समाज में देखे इसलिए वहाँ को अध्ययन बिना को हो अनुभव कति अनुभवी भी होती शून्य भी हो इस कारण लगभग तो समाज बिग्री सकते ज्योतिष बने एक प्रकार के ठगी विद्या हो कति तो भन्न सक चाहूँ साधारण भाषा में वे तो होना भादा ग्रह ने दिने कि वास्तविक फल वहाँ पहचान कर सकूक छेन पहचान कर रही समाज में दिन सकूक छेन वास्तविक फल यो वृक्ष में यह किसिम को फल फल् भिशिम को मान्यता न्यक्तित्वर स्वयं गईकन ज्योतिष वाले समाज में चिंक इसलिए युवा पुस्ता में तू सन्देश नजानो राो सन्देश नजानो यो कारण हो इसलिए हमी यो अवस्था में केवल अध्ययन ज्योतिष बने को साधारण विधा होना साधारण विधा नौ ग्रह को अध्ययन मात्र होना नव ग्रह ने अर्थात कुन ग्रह ने कहसम कसरी कसरी असर पारिराखे हम जीवन में ये कुछ धेरे विस्तृत अध्ययन हो इसलिए विस्तृत अध्ययन बिना को पढ़ाई ने युवा पुस्ता में यह नकारात्मक असर गई इसलिए मे भन्न चाहूँ लगभग यह ज्योतिष को विधा में पढ़े मत अर्थ ये विधा के हो अर्थ पूर्ण अध्ययन भर मत यदि कसले फलादेश करूदि तो फलादेश सही आन सकता समाज सत्मार्ग में लेकर जान सकता ज्योतिष ने दी को वास्तविकता के हो तो बुझा सकता रहाँ एक लगे बाटो अर्थ वहाँ ग्रह को गोचर में जन्म को साइड में ग्रह ने एवटा फल देखा एवं बाटो देख सबला एवटा पक्ष देखा एवटा ग्रह सकारात्मक होता ते एवटा ग्रह को आधार में चल् पर्ने में वहाँ अर्क बाटो गईदि भोने तो बाटो अधूरो हो रसैली वहाँ में विश्वास दिन न सकू को कारण के हो तो भादा यही बीच में अलग अध्ययन को कमी भैया ज्योतिषर के ग्रहर को अनावश्यक फलादेश भैया कारण कि समस्या समाज में आयोग इसलिए अध्ययन महत्वपूर्ण होने पर्यो र ग्रह ने दिए कि फल हमी समाज में ला लीर जान सकता युवा पुस्ताला समेटन सकता युवा मत हो हजूला जानकारी होने पर्च अश विदेश सब तीर ज्योतिष को कति राम अभियान चल राखे धे गुरुजन ने यह अवस्था समेटी राख्व अगाड़ी बढ़ी बढ़ाई राख्व विश्वास दिलाने प्रयत्न भैरा ये मात्र हो विदेशी विश्वविद्यालय में ज्योतिष का सब्जेक्टर पढ़ाई सुरुआत भैस अब हम देश में कें नमाने विदेश में तो ज्योतिष का विधा पढ़ाई भैराखन ठाव ठाव में ज्योतिष वास्तव में ग्रह ने हम जीवन में पारने सकारात्मक नकारात्मक ये फल वास्तविक रहे वैज्ञानिक पक्ष रहे अगड़ी बढ़ी सकू हमी वास्तव में गहन अध्ययन कर समाज में राम सन्देश छर्न सक्य युवा पुस्ता समेटन सकता यो तो ज्योतिष पढ़ना का लगी क्या बाट कि वंशाणु गुण नहीं जो अभी तब बताने भाई तब बाजे अभी हजरबुआ लिया जोड़ने भो कि यही वंशाणु गुण जस्त रही प्राचीन भन न तब को परिवारम विशेषत यही ज्योतिषला नहीं महत्वपूर्ण दिए अध्ययन बताने भो कि यही नहीं हो सत्यता मेरे तो पक्ष होना क्योंकि मेरा पिताजी तेगरी पिता म हजरबुआ कस ज्योतिष को कर्म करूँ रुन रो लगभग मैं धर जसो वंशानुगत में आने भाग पिताजी देखि पुर्खा देखि गरी आया ज्योतिष ने भी राम्री फलादेश अर्थात अध्ययन पक्ष भी धेरे सब का तर कहीं तस्ता व्यक्तित्व हो रही असर पारे अर्थ ते मात्र हो बाटो में जस्तु हमी बाटो में अतः निस्क बाटो में हिड़े जाना खेल कति ज्योतिष वाले बाटे में हाथेरी राखिया देखि त्यां भीड़भाड़ देखी राखिया हो हाथ हेराई राखे देखि तो वास्तव में त्यो ज्योतिष होना रास्तव में होता ज्योतिष को सानों पक्ष वहाँ ने भी अनुसंधान करूक हो तीन मत ज्योतिष को अवस्था होना इसलिए मैं भन्न खोजे चाहे लगभग ये विधा में पूर्ण भै पी मत फलादेश सही जान सही जान अर्थ सही फलादेश हो फलादेश ने नहीं वास्तव में सामजला सुधा सकता अर्थात ज्योतिष में विश्वास दिलान सकता तो अध्ययन 
अधुरो अर्थात अपूर्ण अध्ययन ने ज्योतिष विद्या बने कोई हो इसलिए जैसे हमरो जीवन में ऐसा ही असर पार चुका है पूर्ण रूप में हमें लेतो विधा अर्थात तो किसी को अवस्था में हमारे लबिश्वास देना सकें देना ऐसे इले लगभग अध्ययन ने महत्वपूर्ण होने वाला है इसमें जुड़ने को जिसको मेरे लगभग बाबू बाजे देखिए उबम सानुगत को रूप में गौरी का व्यक्ति तो अलग रहता है जो तीस गुरु वाला है मेरी ये बंदा खोजे को है ना तो इतना बात में हम लोग यात्रा करने क्रम में नहीं आऊँ वो स्पूड भविष्य वर्तमान या हिरिंचा वन रे देखिंचा यो चीज़ पैसा के रूप में पनी हो आपने जीवन या पन गौर नकाल आगे रहने वाला बिक्रीति फ़ाइल आए कुछ तो नहीं लाग देना आज लाए आ यही तो एउटा पक्ष हजूले पनि बुझ्नु पर्यो कि बाटोमा ज्योतिषले धुलो खाएर घाम खाएर एउटा छाताको भरमा यस्तो घाम पानी यस्तो अवस्थामा चिसो तातो खपेर कहि बाटोको सडकको पेटीमा बसेको छ भन्देखि अब यदि ज्योतिष विधा यो हो भन्ने पूर्ण अध्ययन त्यहाँ हुन्थ्यो भन्देखि त्यो छाता ओढेर त्यो घाम र पानीमा बस्नु पर्थ्यो र उसले चाहिँ मेरो ग्रहको अवस्था यो किसिमको छ यसलाई सुधार कसरी गर्ने यदि बहुत भविष्य वर्तमान ने और उसको लागी दिन सक ने किसी को व्यक्ति तो वहाँ उन्हें थियो बंदे की तो जो काम पानी दूरो छारो खाए रा बाटा बसी रोन पड़ते हैं इन्हें इसे कारण ले स्वयं कहीं का ना एमिले कसी को बहुत भविष्य रा वर्तमान मा बिश्लेषण करनी उटा पक्ष ग्रह को अवस्था मात्री हो ग्रह ले दिन कि नहीं कि सनता पेमेस्टी विद्या और तथा अष्टविज्ञान संबंधी का अवस्था और उसमें कैसे ले कुनी किसी का विद्या और साधना करें कौन सा तंत्र मंत्र तंत्र मंत्र साधना करन साइकोलॉजी और तथा उसको अवस्था ऐरे रे पनी अनुवार ऐरे रे फलादेश गरी राखी कौन सा कर दिले त्यो अर्को विधाओ तारा बास्तव मानिसहरु मैले यहाँ यसरी ज्योतिषलाई यस्तो हेराए तर मेरो चाहिँ मिलेन भनेर अहिले विश्वास गर्न पनि छोड्नु भएको अवस्था छ के उहाँहरुलाई चाहिँ के भन्नु हुन्छ विशेष हजुरहरुले पहिलो कुरा त जन्मको समय निश्चित हो कि होइन त्यसमा जानु पर्यो जन्मको समयमा यदि हजुरहरुको जन्मको समय महत्त्वपूर्ण अर्थात त्यो वास्तविक होइन भने हजुर जुनसुकै ज्योतिषकोमा जानुस् कि नहीं कि जो तीसी आधार में फलादेश कर दा केरी ग्रहरू एकाती रहुन सन ग्रहर को डिग्री ये उटा रहुन सा और अजूर को जीवन में और को घटित भाई राखिया रहुन सा ग्रह को अवस्था ये उटा रहुन सा अजूर और को पेशा में चली राखिया रहुन सा ये सही ले अजूर हैरान रहुन सा जहाँ इराय पनी यो कर्म अजूर का लाग अजू जन्मने वाले को चाहे उठा समय या कुंडली बने को चार को समय आता है तो अपने यार दे उन्हें चार को समय में इसे इलिए वास्तविक समय चाहिए पहले नंबर जन्म कुन समय में भाई को हो कुन ठाउ में भाई को समय ले मात्रे फरक पाए देने ठाउ पर नहीं जाएं जा यो ठाउ में यो समय में भाई को जस्ते ये तीखेरा कहीं यूरोपियन देशरू समय अक्षांश देशांतर अंतर्गत ग्रहले दिने किसिमको फल अलग हुन्छ पूर्वदेखि पश्चिम सम्म देशदेखि विदेश सम्म असर अलग अलग हुन्छ यसैले यो कुरो बुझ्नु पर्यो पहिला मेरो जन्मको समय ठीक छ कि छैन म त्यो समयमा जन्मेको हो कि होइन यो कुरो एकदम विश्वास हुनु पर्यो पहिलो नम्बर र दोस्रो नम्बर भनेको त्यसभन्दा पछाडि सम्बन्धित अर्थात अलिकति महत्त्वपूर्ण अध्ययन गरेको ज्योतिष हो कि होइन ग्रह का विधा में अर्थात फलादेश में त्यो अध्ययन उसको पूर्ण था कि चाहिए ना यो कुरु विचार करना पड़ेगो ऐसे ही ले यदि अजूर को जन्म को समय निश्चित था तेजी करी संबंधित अर्थात राम रो फलादेश करना सकने गुरु को मा जानो उनसे बंदे की ग्रह ले दिनी फल वहाँ ले बढ़न गरी को वाला सायद एक दा दूसरा पक्ष यारो कहीं ले कहीं नमिल न सकसन तर यहाँ सम विश्वास करना सकें छा नब्बे प्रतिशत अ तो इताफुली ये रहूँ दापनी आपनों जन्म स्थान समय से निश्चित नहीं होने पड़े निश्चित एकदम सभी वन्ना महत्वपूर्ण पक्ष है वन्ने को जन्म स्थान महत्वपूर्ण होने पड़े हो अरे जन्म समय महत्वपूर्ण होने पड़ता था बस्तब में होने पड़े हो तो तेरी बार अभी ग्रीन सदस्य तो कती किरा जन्म में बाजू बंदा बेलु की गांव बस्ता उन लागिया थी औरता सूर्य उदाह को थियो एक निंद्रा सूती सकी पची औरता खाना खाई सकी पची ये किसी में गांव बस्ता आरुले समय निश्चित हो दे ना आप वाले पनी भविष्य ये रहूँ दाहिरी चाहिए एकदम ही अब अध्ययन रत गवर्नु भाई को तब ऐसे तो व्यक्ति तो संग ही राय बने देखी चाहिए जो तीस में विश्वास गवर्नेखाल को सही देखीं चावला अब पच्चीस लसामा अब तीस तीस धेरी गुरु जनरोनंसा 
देश विदेश में धेरे किसिम का गुरुजन जिससे यह विधा में जीवन भरी लगी पर्न भे त जीवन भरी लगी पर्न भे वास्तव में ग्रहर को अवस्था ग्रह दिने किसिम को प्रभाव अहर को अनुभव छा जीवन में ते अनुभव को आधार में अगड़ी बढ़ुक व्यक्तित्वसग अगड़ी बढ़ सकते अवस्था में वहाँ जीवन में पश्चाताप मन पर्दन अर्थ परिवार परिवार में अनेक कि कलह भे भाई किसिम का गुनासो आने को मूल कारण बने के हजूर को स्वयं गईकन तो जन्म को समय लगायत स्वयं गईकन ज्योतिषीय फलादेश गलत होना हो इसलिए विशेष कर जन्म को समय में यदि हजूर ने निश्चित रूप में राो प्रकार के कुंडली अध्ययन व्यक्तित्वसंग अगड़ी बढ़ु भोदि अर्थ ग्रह को फलादेश लगन भो ग्रह ने दिखे बाटो हिड़ू भसफल होने पर्दन हजर विशेष कर अब नौकरी दिए व्यक्ति व्यवसाय फाप्तेन व्यवसाय दिए व्यक्ति नौकरी फाप्तेन होना सकता कस कुंडली में दुबई फाप्न सकने अवस्था अर्क पक्ष हो इसलिए दिए बाटो एवटा छ तो हिड़े को बाटो अर्क इस कारण यह अवस्था मिलते हैं व्यक्ति अंतिम में जब काम बिग्री बिग्री सी उपस्थित होता खेल तो ज्योतिष से सुधार दिने हो ज्योतिष ने तो बाटो देखाने मात्र हो ज्योतिष ने एटा बाटो मार्ग निर्देशन करने हो ज्योतिष वाने के स्वयं गई चक्षु आँखा हो आँखा ने तो केवल हिड़ने होने त आँखा तो देखने होने हिड़ने काम तो हम शरीर को जसरी गोड़ा हिड़ने हो आँखा हिड़ने होने आँखा ने तो एवं गोड़ा यह बाटो सही छाई यो बाटो चाहे अगड़ी बढ़ु पर्च यो बाटो अगड़ी बढ़े अवस्था में हमें निश्चित गंतव्य में पुग्न सकता सफल हो देखाने मात्र हो तो देखाने चीज मत भारण पैले हेरे अगड़ी बढ़े अवस्था में सफल हो सही मार्गदर्शन सही मार्गदर्शन लिखे अवस्था में सफल होना सकता तो सही मार्गदर्शन नवस्था में विधा परिवर्तन होने अवस्था तस्ते परिवार में कलह जस्ते कति को परिवार में कल भैरा क्या विशेष कर जी अधुनिक पक्ष में आधुनिक अवस्था में जी युवा पुस्ता युवा युवाती जी खेरा विवाह को समय भैस विवाह कर निश्चित अवस्था भैस तीखे हेरा दौड़ी राख्वक हमी दुईजना को जीवन कस्तो सही चल् कि चलते जी खेर कि विवाह को समय नहीं निश्चित भैस अब विवाह समय निश्चित भैस हेराने को कुछ औचित्य पच्छी दाम्पत्य जीवन सुख संग बीत कि बीतना विवाह को फिक्स भैस पच्छी भाई अगड़ी नहीं हेरा राम एकदम हजूली भन्नभक कुरु त सब भाई पैले विवाह कर निश्चित भैस अर्थ ठीक है साधारण परिचय भैस हेरा वहाँसंग मेरे कुंडली मैच हो कि होते हैं मिल् कि मिलते हैं हेखे को अवस्था अर्क होजू को विवाह नहीं जी खेरा तय भैस अवस्था तीखे हेरे को कुंडली तो कई काम करने वाला छाइन जसरी भाई भी मिलाई दिन पो अंतिम में विवाह तो करा जरूरी नहीं जसरी भाई भी मिलाई दिन पो ठीक अर्क व्यक्तित्वसंग मिला सकता वहाँस सकते अक्ति शांति भन्न शांति कति समय कर सकता लड़े हाथ गोड़ा नहीं भाचि नहीं रहे कम से कम चोट तो होने कस को प्रारब्ध कस को दुर्घटना को योग को नराम्रो किसिम को योग हल्का रूप में परिवर्तन कर सकता तर पूर्ण परिवर्तन कर सकते क्योंकि तो जन्म को प्रभाव अवश्य पर्द जस्ते हाथ गोड़े भाची नहीं थी कस को बाटो में हिड़ा साधारण चोट बास को दुर्घटना को ठूल युग बाटो बचा सकता साना तीना में परिवर्तन कर सकता तर पूर्ण रूप में परिवर्तन कर सकते हैं इसलिए जो कर्म चाहे निश्चित भैस अगड़ी बढ़ने अवस्था फेल खानु अर्थ के नराम सन्देश जस्त अब विवाह करना को लगी मिति नई तय भैस अब कुंडली हेरा मिले भाई में तब उपाय निल्ह कि अब तो मिला जरूरी नहीं हो मिला छोड़ने पर्च भे राख्ह यो हजर को कुंडली नहीं मिलन पीछे अब कति पर्सेंट जस्तु मिले हमें तू पैलो चर्चा तो वहाँ मिले छेनदी अलग अलग राखे रा, अर्थात एक ठाव में राखे रा। हजर दुबई को कुंडली मैच गईन हो अजूर मिलने भाग दुबई सब पक्ष में हजार मिलने भाग तर कुंडली हजर मिले बताऊदन इसलिए हजार सकूँ वी ये विवाह करने पक्ष हजार टाड़ा रहन क्योंकि भोलि ग्रह ने दिने किसिम को प्रभाव बा हजूला नकारात्मक असर बंद अर्थात यह गृहस्थ जीवन सफल होते हैं हमी तो सन्देश दिखा पैलो नंबर कुंडली कस्तो रह हजर को 
ग्रह नमिले को अवस्था रही छा बंदे की विवाह औपचारिक रूप में विवाहादि कर्म नहुंजल का लगे साधारण तैयल मिलनो यो साधारण पक्ष हो तब विवाह को बलि पलट ती ग्रह को कार्यले व्यक्ति को विचार रो अर्थात एकले अर्काला देखता केरी को अवस्था ने नकारात्मक बंदे इंचा कि न कि तो ग्रह ने न मिले को चावन देखे बलि पड़ो देखे जब आवश्यक विवाह कर्म अर्थात विवाह पद्धति हमरो विधान अंतर्गत संपन्न होने से विवाह बंधन में बांधी सकी पची ये उठाले और कल ये नहीं किसी को दृष्टि कोणे परिवर्तन बनाए दिन चार था तो ग्रह ले ने नकारात्मक बनाए दिन चा देखने बिती के कुने प्रकार पहले विवाह न होने जल समा मिलियो ग्रह अर्थात मन मिलियो तर आवश्यक रूप में विवाह बंधन बचाने मिले ना ऐसे ही ले यो अवस्था देखी राखी कुछ ऐसे ही ले ग्रहाली दी अंतर्गत अर्थात ग्रहाली देखा है को बातो अंतर्गत ये दी बाई बाई के जीवन अगाड़ी बढ़ना सकियो ग्रह मिले को व्यक्ति सा संघ बंधे की तो जीव ग्रहले दिए को और को अपक्ष है वो न सक्षम इसलिए ग्रहले दिए को पढ़ाई अर्थात ग्रहले जो जून सब्जेक्ट अर्थात जून विषय या पढ़ने वाले को सा त्यों विषय पढ़ा करी सफल पनी होने चाहिए तेज में दक्ष पनी होने चाहिए तब एक दिन और को तेरे पढ़ी रखिया होने चाहिए तब इसलिए पढ़ाई को सदुपाय पनी वही रखिया होता है ना कती आह रब पढ़ाई को साधु पाई को ना बाहर व्यक्ति तो आरो पढ़ाई ये कहती रा अने कार्म आर को तेरे पनी बनी रह गया उनसा ये सब भई जो तीसरा व्यवहार को ताल में ना मिलना ले हो रा हमें ले बस तब मत जो तीसरा व्यवहार को ताल में मिला उन्हें सकियों ग्रह ले दिए को ग्रह को फल अंतर्गत को अवस्था मिला उन्हें स जीवन लाइफ सफल बनाओ ना कल आगे सी ग्राह को निकट ठुलो भूमिका है उधर ऐसा है गुरुदेव अवश्य जीवन लाइफ सफल बनाओ ना ग्राह और को महत्वपूर्ण भूमिका है उनसा ग्राह ले अमिलाई जी दिए को था ग्राह ले राज्य दिन था राज्य आरण कर था रा ग्राह ले दिए को विधान अंतर्गत नहीं अमिलाई आगाडी आम वैधिक विधान अंतर्गत सकारात्मक किरण तरफ ऊर्जा तरफ अगाडी बढ़ाना सकें छा ये सही ले विशेष कर रा ग्रह ले दिन किसी को फल मा ध्यान दिन दे महत्वपूर्ण रहन्स। गुरुदेव अब आमी कार्यक्रम को अंतिम अंतिम चरण मा आई पुलिस तक के कार्य सों दर्शक बीन हरुलाई तपाईं जो ती सास्त्र का विषय मा के बन्ना लागे टेलीजन में लिया हजूर ने ज्योतिष संबंधी का विधा सो अर्थात के स्पष्ट रूप में प्रश्न करने कि जो कि अवस्थ मैं सो मैं आपू जाने का अवस्था वर्णन करें मे भन्न चाहूँ ज्योतिष साधारण विषय होना यह निक गहन विषय हो रैज्ञानिक विषय हो रहा को विशेष कर पक्ष अर्थात ग्रह दिनकिसी को प्रभाव सारे महत्वपूर्ण हो इसलिए हजूर ने विशेषकर ज्योतिषला मै कर ज्योतिष विद्यालय मै कर अर्थात यह कि विधा महत्वपूर्ण हो भाई किसिम को समझनोस् यदि ग्रह ने दिए प्रभाव लजूर को जीवन में अवश्य में सकारात्मक होस् नकारात्मक होस् असर अवश्य में बनाई राखे इसलिए यह विधा मय कर रुचि करते अगड़ी बढ़ोस् अर्थात इसमें के न के आपको किसी को रुचि ला अगाड़ी बढ़ाऊं ना भाई बंदे की वास्तविक तथा पाऊं ना सकनुं सा रा अगाड़ी जीवन सफल बनाऊं ना सकनुं सा रा आजुर को जीवन लाई उजालो तेरा अगाड़ी बढ़ाऊं ना सकनुं सा मैं यही ने बनना चाहूं सो गुरुदेव इस तो बेस्तता का बावजूद पनी तब पहले ती अमूल्य समय दे आ समस्त ओमकार टेलीजन परिवार का लगी ये मैं यहाँ विश ज्योतिषीय विद्या संबंधी का अवस्था में लिया यहाँसम बोलने अवसर प्रदान करूँ म सब ओमकार टेलीजन परिवार का लगी धन्यवाद दिन चाहूँ
दर्शक बिन आज को हम कार्यक्रम तपहर तो कस्तो लगे तपहर तो के सलाह और सुझाव को हमी अपेक्षा कर आज को इस कार्यक्रम म प्रस्तुता अनिशा प्याकुरल बिदा होना चाहूँ ओमकार टेलीजन हेते गुन होला ओमकार टेलीजन लाया करते हस्त जय ओमकार